వెల్కమ్ టు హెల్దీ అండ్ టేస్టీ హెల్దీగా ఉండాలని ఎవరికుండా చెప్పండి సో గుడ్ హెల్త్ కాపాడుకోవడానికైనా లేదా హెల్త్ని బాగు చేసుకోవడానికైనా మనం ఎంతవరకు కృషి చేస్తున్నాం అన్న దాని మీదే హెల్త్ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కదా సో అలా చక్కగా టేస్టీగా తింటూనే హెల్త్కి కావాల్సిన మంచి మంచి న్యూట్రిషన్ అంతా కూడా మనం రెసిపీస్లో ఎంత ఈజీగా ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చో హెల్దీ అండ్ టేస్టీలో చూస్తున్నాం కాబట్టి చక్కగా రెసిపీస్ పరంగా మాత్రం హెల్దీ అండ్ టేస్టీని చక్కగా ఫాలో అయిపోండి మరి వాళ్ళు కూడా అలాగే రెండు వండర్ఫుల్ రెసిపీస్తో మేము ముందుకు వచ్చేసాం సో లెట్ స్టార్ట్ అవర్ ఎపిసోడ్ హాయ్ గౌరి హాయ్ మనీష సో ఏం చేస్తున్నాం ఇవాళ స్పెషల్ డిషెస్ ఏంటి ఓకే స్పెషల్ డిషెస్ ఎస్ రెండు కూడా చాలా స్పెషల్ గా ఉన్నాయి ఓకే మామూలుగా మనకి ఫిల్లింగ్ గా యూనో ఉండాలి అని అనుకుంటూ ఉంటాం మనకి కొంచెం ఎక్కువగా తినాలనిపిస్తూ ఉంటుంది లైక్ ఏదైనా సరే మీటింగ్ ఉన్నా ఆర్ యూనో కొంచెం లేట్ గా లంచ్ చేస్తాము అనిపించినా కూడా లేదా ఒకవేళ మనకి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేశాక మళ్ళీ ఆకలేస్తుంది అన్న భయం కూడా చాలా మందికి ఉంటుంది అందుకే కొంచెం హెవీగా తినాలనిపిస్తూ ఉంటుంది కానీ అలా నువ్వు చెప్పినట్టు హెల్దీగా డెఫినెట్లీ అందరు కూడా తినాలనుకుంటూ ఉంటారు కానీ ఇలా ఫిల్లింగ్ గా ఉండడానికి మాత్రం చాలా మంది ఎక్కువగా ఆలోచించరు ఎలా హెల్దీ యూనో ఫుడ్స్ ఆప్ చేయాలి అనేసి అందుకని ఇప్పుడు మనం చేసుకోబోయేది కూడా చాలా హెల్దీ బ్రేక్ఫాస్ట్ అనమాట ఓకే సో మార్నింగ్ టైంలో అంటే ఇప్పుడు దోశ చాలా ఫ్రీక్వెంట్ గా అందరు తీసుకుంటూ కౌంట్ పెరిగిపోతూ ఉంటుంది కానీ దాంట్లో ఇంకా మనకి సో న్యూట్రిషన్ పెంచి ఫిల్లింగ్ గా ఉండడానికి మనం చాలా చక్కగా జుకిని దోశ ర్యాప్స్ చేసుకుపోతున్నాను సరే చూద్దాం అయితే స్టార్ట్ చేసి ఓకే సో ఏమైనా ఇంగ్రీడియంట్స్ సో బ్యాటర్ రెడీ అండ్ దానికి కావాల్సిన అంటే స్టఫ్ ఏదైతే మనం అనుకున్నామో దానికి కావాల్సిన వెజిటేబుల్స్ కూడా రెడీ ఓకే అయితే సో ఫస్ట్ ఆయిల్ వేసేసుకుందాం అండ్ పిల్లలకి అయితే కొంచెం ఇలా ర్యాప్స్ లాగా చేసి పెడితే ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్ గా తింటారు కదా మార్నింగ్ టైం పడిపోకుండా కూడా ఉంటుంది అండ్ వెజిటబుల్ కర్రీ ఎక్కువగా ఎవరైతే తినరో ఇలా చేస్తే మాత్రం కంపల్సరీ గా ఫినిష్ అయిపోతుంది తీయడానికి ఉండదు ర్యాప్ చేసి పెట్టేస్తాం కాబట్టి అండ్ ఐ థింక్ ప్యాక్ చేసి ఇవ్వడానికి కూడా ర్యాప్స్ చాలా బాగుంటాయి మిరియాలు వేసుకుందాము కొంచెం మనకి ఫ్రై అయ్యేలాగా చిన్నగా కట్ చేసుకున్నాం మనము గార్లిక్ అంతా కూడా మరి పెద్దగా కట్ చేసాం అంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ చాలా మంది కూడా తింటూ ఉంటారు కదా సో ఒకవేళ అలా తినడానికి అలవాటు లేదు అలా తినలేదు మరీ పచ్చిగా తినలేదు ఇలా మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ లో వేసుకుంటే మాత్రం చాలా బాగుంటుంది సో యాంటీ వైరల్ కూడా కాబట్టి ఇలా స్పెషలీ కొంచెం చల్లగా ఉన్నప్పుడు వింటర్ సీజన్స్ లో ఇన్ఫెక్షన్స్ ప్రోన్ ఉంటారు కాబట్టి కొంచెం తగ్గించడానికి కూడా గార్లిక్ బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది ఓకే తర్వాత ఆనియన్స్ ఈవెన్ చట్నీలు చేసినప్పుడు కూడా బాగానే వేసుకుంటారు చాలా మంది వెల్లుల్లి ఫ్లేవర్ బాగా తెలిసేలాగా బట్ ఐ థింక్ ఇలా తినడం ఇంకొంచెం బెటర్ గా బెటర్ అండ్ ఆల్సో ఏంటంటే మనం ఇక్కడ బాగా ఫ్రై చేసుకోవట్లేదు అవును చట్నీ అయితే మనము వెజిటేబుల్ వరకు బాగా ఫ్రై చేసి 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 పెడతాము బట్ అదర్వైజ్ ఇలా లైట్ గా మనము సాటర్ చేసుకున్నాము అంటే ఇంకా ఆ న్యూట్రిషన్ కూడా మనకి బాగా లభిస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు క్యాప్సికం కూడా వేసేసుకుందాం సో ఇక్కడ మనకి జుకిని అనేది కొంచెం బ్లాండ్ వెజిటేబుల్ కాబట్టి క్యాప్సికం అనే ఒక మంచి టేస్ట్ ఉన్న వెజిటేబుల్ ని ఒక కాంబినేషన్ లా తీసుకున్నాము అండ్ దానికి అఫ్ కోర్స్ గార్లిక్ లాంటి స్ట్రాంగ్ ఫ్లేవర్స్ కూడా ఇస్తున్నాం సో యాజ్ డిస్ గా ఇదే చేసుకోవాలని కాకపోయినా కూడా నాకు తెలిసి అలాంటి కొన్ని కాంబినేషన్ అనేది సెట్ చేసుకుంటూ ఉంటే గనక మనం ఇదే అంటే ర్యాప్ అనే ఒక రెసిపీని తీసుకుని మనం రకరకాలుగా ట్రై చేస్తూ ఉండొచ్చు ఆ వెజిటేబుల్ కాంబినేషన్ అండ్ ఫ్లేవర్ కాంబినేషన్ అనేది మార్చుకుంటూ వెళ్తే మామూలుగా అయితే మనము క్యారెట్స్ ఆనియన్స్ ఎలానో వేసి ఉంటూనే ఉంటాయి అవును క్యాప్సికం అనేది ఏంటంటే అన్ని విధాలుగా అన్నిట్లోనూ వాడుకోవచ్చు మనము ఒకవేళ పాస్తా చేసిన లేకపోతే ఇలా ట్రెడిషనల్ గా దోశ ఇడ్లీ లాంటివి చేసినా కూడా స్టఫ్ కోసం మనకి క్యాప్సికం చాలా బాగా దేనికైనా సూట్ అయిపోతుంది ఎనీ వెజిటబుల్ తో కూడా మన ఎలా వేసినా కూడా మనకి క్యాప్సికం ఫ్లేవర్ వల్ల టేస్ట్ అనేది కూడా బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అండ్ వైటమిన్ సి రిచ్ కూడా కావాలి చక్కగా వేసుకోవచ్చు సుకిని కూడా మనం తురుము తెచ్చుకున్నాము వేసేస్తున్నాను అది కూడా సో కొంచెంగా షుగర్ చాలా కొంచెంగా సో దోశ కాబట్టి కొంచెం జుకినీ లాంటి వెజిటేబుల్స్ వేసుకున్నాం కాబట్టి ఫ్లేవర్స్ కూడా ఇటాలియన్ ఫ్లేవర్ కొంచెం వేసుకున్నాం ఆరిగాను సో అలా డైలీ ఒకటే ఫ్లేవర్ కాకుండా కొంచెం డిఫరెంట్ గా కూడా మనం ప్లాన్ చేయొచ్చు అప్పుడప్పుడు బేసిల్ అప్పుడప్పుడు ఆరిగాను కొంచెం ఉప్పు థైమ్ అండ్ సాస్ అనేది జస్ట్ మనం వేసేసుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవడమే సో మరి ఎక్కువ కుక్ చేసుకోవట్లేదు మనము క్యాప్సికం మనకి ఎలాగో సాలడ్స్ లో బాగా
దోశ ఫీల్ వేరు కదా సో దోశ తింటున్నప్పుడు మరి పచ్చి వెజిటేబుల్స్ ఉన్నాయంటే కొంచెం డిఫరెంట్ గా అనిపిస్తుంది కాబట్టి క్రిస్పీ గా వేసుకున్నాం కాబట్టి దోశ లోపల వెజిటేబుల్ స్టఫింగ్ అంతా కూడా చాలా చక్కగా ఉండేలాగా మనం చూసుకోవాలి లేదంటే ఆ దోశ కంప్లీట్ అవ్వదు అందుకని దానికోసమే మనం చక్కగా ఈ కాంబినేషన్ ఈ టొమాటో కెచ్అప్ ఇలాంటివన్నీ కూడా వేసుకున్నాం ఓకే సో ఇప్పుడు ఇది రెడీ కాబట్టి పక్కన పెట్టేసి దోశ వేసేసుకోవచ్చు దోశకి పాన్ పెట్టే పిండి ఆల్రెడీ రెడీ చేసి తెచ్చేసుకున్నాం కాబట్టి కొంచెం ఓకే సార్ కొంచెం సాల్ట్ కూడా అండ్ ఆబ్వియస్ గా మనకి చట్నీ కంటే కూడా చాలా తక్కువ టైమే పడుతుంది ఎందుకంటే జస్ట్ లైట్ సాల్ట్ చేసుకోవడం అండ్ దోశ వేసేసుకోవడమే కాబట్టి ఓకే సో పాన్ కూడా హీట్ ఎక్కింది ఇంకా దోశ వేసేద్దామా చట్నీ అయితే మనకు అది ఫ్రై అవ్వాలి తర్వాత చల్లారాలి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి దానికి మళ్ళీ పోపు ఎక్స్ట్రా పెట్టుకుంటే పెట్టుకోవాలి ఇన్ని పనులు ఉంటాయి యా ఇప్పుడు మనం ఇంత స్టఫ్ వేసుకుంటున్నాం కాబట్టి మరి పల్చగా వేసుకోవడం అలా కాకుండా కొంచెం దిగ్గా వేసుకున్నామంటే కొంచెం అది హ్యాండిల్ చేయడానికి అది నిలవడానికి హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట దోశ వేసేటప్పుడు దీన్ని బట్టి కూడా వేసుకుంటే బాగుంటుంది కొంచెం ఆయిల్ వేసేసుకోవా ఓకే సో దోశ కూడా వేసేసుకున్నాము స్టఫ్ రెడీ అయిపోయింది జస్ట్ దోశ మనకి రెండు వైపులా కాలిపోతే చక్కగా మనం ర్యాప్ చేసేసుకోవచ్చు సో జుకినీతో దోశ ర్యాప్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాం మనం చాలా సింపుల్ రెసిపీ బట్ అట్ ద సేమ్ టైం చాలా న్యూట్రిషియస్ రెసిపీ సో బ్రేక్ఫాస్ట్ టైంలో ఎప్పుడు దోశైనా అని అనిపించినప్పుడు దోశలోనే ఇలాంటి వెరైటీ కూడా ప్రిపేర్ చేయొచ్చు మనకి దోశ ఇంత మంచి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లో చక్కగా కాలింది అండ్ నేను సెకండ్ సైడ్ కూడా ఇలా ఫ్లిప్ చేసి కాల్ చేశాను అండ్ ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా మనం తీసుకుని కావాల్సినంత స్టఫ్ పెట్టుకుని ఇంకా మార్నింగ్ టైంలో మనకి వైటమిన్ సి చాలా మటుకు అవసరం అందుకని చూస్తూ ఉంటాము నిమ్మరసం గ్రీన్ టీస్ లాంటివి ఎక్కువగా తీసుకుంటూ ఉంటారు సో ఒకవేళ అలా అలవాటు లేకపోయినా కూడా ఇలా రెసిపీస్ లో కూడా నిమ్మరసం లాంటివి వేసుకుని తీసుకోవచ్చు టేస్ట్ కి టేస్ట్ అండ్ మంచి వైటమిన్ సి కూడా సో కొంచెం చాలా మంది సెపరేట్ గా వెజిటేబుల్స్ కర్రీ పెట్టి తినండి అంటే ఇంత క్వాంటిటీ తినకపోవచ్చు కదా అదే ర్యాప్ అయితే హ్యాపీగా తినేయచ్చు కొంచెం నిమ్మరసం తర్వాత కొంచెం కొత్తిమీర కూడా వేసుకుందాం ఓకే చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది ఐ మీన్ చూడ్డానికి కూడా కదా ఓకే సో ఇప్పుడు ర్యాప్ కూడా చేసేద్దాం ఓకే సో చూసారు కదండి జుకినీ దోశ ర్యాప్ రెడీ అయిపోయింది మరి మేము టేస్ట్ చూసే ముందు దీని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో ఇంకోసారి చూసేస్తారా జుకినీ దోశ ర్యాప్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు దోశ పిండి ఒక కప్పు టొమాటో ప్యూరీ అర కప్పు వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఒక టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా మిరియాలు తగినంత ఆరిగానో ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత జుకినీ ఒక కప్పు క్యాప్సికం ముక్కలు ఒక కప్పు నిమ్మరసం ఒక టీ స్పూన్ నూనె ఒక టేబుల్ స్పూన్ పంచదార చిటికెడు ఉల్లిపాయ ఒకటి జుకినీ దోశ ర్యాప్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా పాన్ లో నూనె వేసుకుని మిరియాలు వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు క్యాప్సికం ముక్కలు వేసి కాస్త వేయించుకున్నాక జుకిని తురుము పంచదార ఆరిగానో తగినంత ఉప్పు టొమాటో సాస్ వేసి బాగా కలిపి కాస్తసేపు వేయించుకోవాలి ఆ తర్వాత దోశ బ్యాటర్ లో కొద్దిగా ఉప్పు వేసి కలుపుకుని పాన్ పైన దోశను వేసుకుని రెండు వైపులా నూనెతో కాల్చుకోవాలి దీన్ని సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకుని ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న జుకిని మిశ్రమాన్ని స్టఫ్ చేసి నిమ్మరసం కొత్తిమీర జల్లుకుని ర్యాప్ లా చుట్టుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే జుకిని దోశ ర్యాప్ రెడీ తయారీ విధానం కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేసారు కదా ఇట్స్ టేస్ టైమ్ ఎంత మనం లోపల స్టఫ్ పెట్టినా ఆ దోశ ఫ్లేవర్ మాత్రం అసలు భలే తెలుస్తుంది ఓకే పిచ్చుకు మీద బ్రహ్మాస్త్రం అంటారు చూసారా ఇదే దోశను చేత్తో తీసిన వస్తుంది ఇంత చాకు వాడక్కర్లేదు బట్ ఏదో మనకి ర్యాప్ కాబట్టి అంతే చాలా బాగుంది బేసిక్ గా ఈ గార్లిక్ ఆనియన్స్ ఇవి ఏంటంటే మనకు ఆనియన్ దోశ తిన్న ఫీల్ ఎలాగో ఉంటుంది చూడు అలా గబుక్కుని ఆనియన్స్ అయితే తగిలినప్పుడు అలా అనిపిస్తుంది బట్ ఓవరాల్ గా జుకిని అయితే కొంచెం బ్లాండ్ గానే ఉంటుంది కాబట్టి క్యాప్సికం డామినెంట్ గా ఉంది చాలా చాలా బాగుంది నాకైతే పిజ్జా తినట్టు రొటీన్ గా తినే బ్రేక్ఫాస్ట్ అది కాకుండా కొంచెం ఇలా డిఫరెంట్ గా ట్రై చేస్తే లైఫ్ కూడా కొంచెం హ్యాపీ హ్యాపీగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది సో డెఫినెట్ గా ట్రై చేయండి ఓకే సో నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం నెక్స్ట్ ఓకే సో కడీ అందరి ఫేవరెట్ కదా కొంచెం డిఫరెంట్ గా మనం సింధీ కడీ చేసుకోబోతున్నాం అనమాట ఇప్పుడు సూపర్ అయితే డెఫినెట్ గా స్టార్ట్ చేసేద్దాం వెంటనే 
Okay, so I mean ingredients. Any vegetables in there? Yeah. Okay. General ka kadi ante man ki inna sala. Ye unda only only pay. Waste. The kunchun sorka hai waste. Mahai the ante ah sorka ya ala or bend ka ya. Kunchun ala. Okay. Ano okate? Okate rondo ante. Kani indulo vegetables ko samay kadi prepare chase kunna tega ondan mata. Sare. First oil vena? Yeah, oil vese se. Chal different ka ondo ni actually. And chala true ga chase kunda ante a vegetable selection kura. Manam elai the sindi kadi exact ga chase taro alane manam chase kunda. Oh, mata. Samundha ga jeel karra. Jeel karra. Mentalu. Karve paaku. Tuva. जनरल का पैरगुन न पड़े थे मेंटल बाउंड टाइगर था मरे पुर कोड़ा परवा लेता मन के अंत चेद उसे लीडम पाँच मिनट का लो डेफिनेटली अंत अंते चेद वाले थे मन के आपको मानचे फ्लेवर अने दिस नेचुरली मेंटल अंत तक कोड़ा क्योंकि द सेनेगर पीने अंत वेस्ट चेस कुंटम का आपके चाला बाउंड सो अल्लम अल्लम पाँच म Next up? Yeah, and we will put it in the vase. Okay, so we will put the vegetables in the vase. First tomato. Okay. So we will put onions in the vase? Onions in the vase coat. Yeah. Okay. Let's put the bangal zumpa. We will put the bangal zumpa in the bangal zumpa. Oh no. Especially in the sindhi kadi. Sindhi kadi. Then we will put the mulak. Sarvata, Bendakaya, Bendakaya, Kunchan Beans. These beans are? Okay. Yes, beans. It's a lot of beans. Yes, it's a lot of beans. I'll put a little bit of beans in the beans. I don't have to worry about it. Yes, it's a little bit. I'll put a little bit of beans in the beans. वैसे चाला मंदी कारी चेस कुंटो उन्हें आचुल का मंची फ्लेवर सिस्टे ये दिगो डा बाउंड तुम दिकन चाला वर केन्या स्तरंटे आलांटी विचे इकुन ओनली पोपू ही वेस्ट तुम्हें ओके पंकाय फ्रेशिया कच्चे से वेसेस कुन्ना और नाला बड़ कुन्ना यस ओके फ्लेवर जाने वेसेस कुन्ना ओके इगा पासपो तरवाता म खारम। तमाटो प्यूरी कोड़ा वेस कुंडा मारो। ओके यार धनियाल कोड़ा मारो। दानची वेस कुंडा। ओके सो धनियाल कोड़ा दानचेस कुंडा। बैंड का एनुंची जिगुरु रिलीज़ आउट ओन्डी। आउट ओन्डा। ना। मुलक्का लगन का बागा फ्रेश का मन की दोरकी नहीं आंटे मात्रम डेफिनेटली चाल मंच टेस्ट हो सुन्दी कुछ एक वे वैसा इन द कंटे वेजिटेबल्स उड़ करंग खोड़ा आप उल्ट तो उड़ते बाउंड तुम दिखा बट्टी सो धनिया लो फ्रेश का धनची वेस्ट का नवी ओके असली यंता मंची आरोमा उस तो नंटे चाल डिफरेंट का उन्दी आंटे आटू सांबा ओके सो ये पुरु चिंतपंडु गुज्जु कोड़ा कुछम पच्चीवासन पोते ने माने के ओवरऑल का रेसिपी बाउंड गावटी कासे कुच्चे दामु एंड सेना के पिंडी लास्ट लो ऐसे सुनना अंतर कर नील लो ऐसे सुनी चक्कुगा बागा बॉईल जैसे माने के बेइन का मोलक काढ़लो अधी अवन्य कोड़ा फ्लेवर रावल का बट्टी ओके तो कासे पहला � Benda kaya, lantai waste kun chase kun tu orang. Mulak kada ni di mana kunci apa flavour, baga add chase kun tu nama ta. Mana ki nacin atu ga? Kan mulak kada unte, adus different taste. Chala bond. Yeah. Senang pun di leg pun na, ini ada manci, ini lah orang rasam la, sambar la. Chala mandi senang pun di tindan yang bypass tu kuda unta rante. Sarigga arga dan cepai si. Kani mana ilan tu recipes lo, kete kete tablespoon waste kun tu am kapati parva leto. And ये lunch time लो वाला मानूँ prefer चेसे मानची थी। काक पते acidity उन्ने वालो acidity problem ताकि इच्छु कुनी अपुरे lunch time taste कुन्ना कोड़ा problem होने दान। Right. Okay, so चक्कगा vegetables अन्य कोड़ा मानूँ वेस कुन्ना flavours अन्य तो पार्टो अन्य चिंतपंडु पुलपु तो पार्टो चक्कगा कुकाई पोताई tasty tasty का ready आई पोताई। So कड़ी prepare चेसे कुन्ना मु आधी कोड़ा proper सिंधी style लो अन्� पैरों को ले कुंडा कोड़ा इनका एक्स्ट्रा मंची फ्लेवर्स एंड एक्स्ट्रा वेजिटेबल्स वेस्ट चेस्ट नामों अंचमान के वेजिटेबल्स जोड़ी क्या 
అండ్ అక్కడ గౌరీ ఏమో శనగపిండి లమ్స్ లేకుండా ఫస్ట్ వాటర్ లో కలుపుతుందని బాగా అయిపోయిందా కలపడం ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉడకడం అయిపోయింది అయిపోయింది ధనియాల పొడే ఇంకేం వేసుకోకర్లేదు మంచి అరోమా వస్తుంది అలా ఓకే వేసేద్దామా వేసే ఎస్ మీరు చూసారు కదా క్వాంటిటీ ఎంత వేసుకున్నామో జస్ట్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ ని మనం వాటర్ లో మిక్స్ చేసి వేసుకుంటే అదే సరిపోతుంది కూడా క్వాంటిటీ సో నువ్వు ఇందాక అన్నట్టు శనగపిండి హెవీ అనిపిస్తుందన్నా కూడా లేదా పడదు అని అనుకున్నా కూడా తినొచ్చు యాక్చువల్ గా ఈ రెసిపీని సో కారం మామూలుగా మనం ఇప్పుడు చూడడానికి ఎలా ఉంది అంటే కొంచెం మన ట్రెడిషనల్ సాంబార్ లాగా అనిపిస్తుంది కానీ సింధి కడీలో ఇంకొంచెం ఎక్కువ శనగపిండి వేస్ట్ చేస్తాం అనమాట అండ్ కారం కూడా ఇంత ఉండదు చాలా కొంచెంగా అంటే ఈ కలర్ కనిపించదు శనగపిండి కలర్ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది కానీ అలా పడని వాళ్ళు నేను చెప్పాను కదా తక్కువ వేస్ట్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టుగా మనం మాడిఫై చేసి ఇలా చేసుకోవాలి కొంచెం శనగపిండి ఇప్పుడే వేసాం కాబట్టి లైట్ గా కుక్ అయితే మనం సర్వ్ చేసేసుకోవచ్చు ఎస్ సో ఉడుకుతున్న కొద్దీ మనకు చక్కగా దగ్గర పడిపోతుంది కాబట్టి మనకి మంచి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేసింది అండ్ మనం నాకు తెలిసి టొమాటో ప్యూరీ అండ్ కారం ఇవన్నీ వేసుకున్నాం కాబట్టి ఆ ఎల్లో ఇష్ కలర్ అనేది కొంచెం లైట్ గా డిఫరెన్స్ తెలుస్తోంది మనకి దాని వల్ల బట్ ఎస్ కన్సిస్టెన్సీ అయితే పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది సో ఇప్పుడు సర్వ్ చేసేసుకున్నామా అంటే మనం తినే కారం కి తగ్గట్టు వేసుకున్నాం కాబట్టి ఏదో అంటే తగ్గించేసుకోవచ్చు మెంతులు వేస్తున్నప్పుడు ఏదో అనుకున్నాను గానీ ఇన్ని ఫ్లేవర్స్ మధ్య పాప మాకు ఎక్కడ కనిపిస్తాయి ఏం తెలీదు ఏం తెలీదు చెంగ కొత్తిమీర వేసుకుందా ఓకే సో సింధి కడీ రెడీ అయిపోయింది మరి మేము టేస్ట్ చూసే ముందు దీన్ని తయారు చేసుకునే విధానం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇంకోసారి చూసేయండి సింధి కడీకి కావాల్సిన పదార్థాలు శనగపిండి రెండు టేబుల్ స్పూన్లు ఇంగువ చిటికెడు కరివేపాకు ఒక రెమ్మ జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ ధనియాలు ఒక టీ స్పూన్ బంగాళదుంప ముక్కలు పావు కప్పు ములక్కాడలు అరకప్పు బెండకాయ ముక్కలు అరకప్పు బీన్స్ పావు కప్పు వంకాయలు రెండు టొమాటో ఒకటి టొమాటో ప్యూరీ రెండు టేబుల్ స్పూన్లు పచ్చిమిరపకాయలు నాలుగు అల్లం ముక్కలు ఒక టీ స్పూన్ కారం తగినంత పసుపు చిటికెడు చింతపండు గుజ్జు అరకప్పు కొత్తిమీర కొద్దిగా ఉప్పు తగినంత నూనె ఒక టేబుల్ స్పూన్ సింధి కడి తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో నూనె వేసుకుని జీలకర్ర మెంతులు కరివేపాకు ఇంగువ పచ్చిమిరపకాయలు అల్లం ముక్కలు టొమాటో ముక్కలు బంగాళదుంప ముక్కలు ములక్కాడలు బెండకాయ ముక్కలు బీన్స్ వంకాయ ముక్కలు వేసి కాసేపు వేయించుకుని పసుపు ఉప్పు కారం టొమాటో ప్యూరీ చింతపండు రసం వేసుకుని మరి కాసేపు మగ్గించుకున్నాక ధనియాల్ని పొడి చేసి వేసుకుని తగినన్ని నీళ్లు పోసుకుని కాసేపు బాగా ఉడికించుకోవాలి తర్వాత శనగపిండిని లంప్స్ లేకుండా నీళ్లలో కలుపుకుని ఈ మిశ్రమాన్ని కూరగాయల మిశ్రమంలో వేసి దగ్గర పడేదాకా బాగా ఉడికించుకుని సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే సింధి కడి రెడీ తయారీ విధానం కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేసారు కదా సో ఇప్పుడు టేస్ట్ టైమ్ జీలకర్ర మెంతులు ఫ్లేవర్స్ కూడా బాగా తెలుస్తుంది చాలా బాగా ఎంత కొంచెం వేసినా కూడా ములక్కాడ చూసావా ములక్కాడ ఫ్లేవర్ మన ములక్కాడ తినకపోయినా ఎంత మంచి ఫ్లేవర్ వచ్చింది బంగాళం కూడా వేసుకున్నాం కదా కొంచెం ఆ స్టార్చీనెస్ అంతా కూడా అంటే బెండకాయ కానీ బంగాళదుంప కానీ అన్నిటి నుంచి కూడా ఆ కొంచెం కొంచెం ఆ దగ్గర పడిన ఫీలింగ్ అయితే వచ్చేస్తుంది ఈజీగా చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది అండ్ టొమాటో ప్యూరీ టొమాటోలు చింతపండు గుజ్జు ఇన్ని వేసుకున్నా కూడా మరి ఎక్కువ పుల్లగా లేదు కరెక్ట్ గా ఎంత మనం కావాలో అంటే పెరుగు నుంచి ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తామో అంతే సరిపోయింది అనమాట సో చాలా చాలా బాగుంది ఓకే అయితే సో మంచిగా దోశ ర్యాప్ చూసాము అండ్ కడీ చూసేసాము చాలా డిఫరెంట్ స్టైల్స్ లో అండ్ బోల్డ్ అంత న్యూట్రిషన్ తో సో ఒక్కసారి మళ్ళీ ఇంగ్రీడియంట్స్ ద్వారా మనకు వచ్చే న్యూట్రిషన్ చెప్పేస్తావా సో ఫస్ట్ రెసిపీ 
దోశ చక్కగా ర్యాప్ చేసుకుని జుక్కిని వేసుకుని చేసుకున్నాము బేసికలీ రెండు రెసిపీస్లో కూడా మనం వెజిటబుల్ ఇంటేక్ ఎలా పెంచవచ్చు అనేది చూసాం అంటే ఫస్ట్ రెసిపీ మనం ఇన్నోవేటివ్గా చక్కగా జుక్కిని అండ్ మిగతా క్యాప్సికమ్ అవన్నీ వేసుకుని మనం యాడ్ చేసాం బట్ సింధి కడి ఏంటంటే యాజ్ యూజువల్గా ఉన్నది ఏంటంటే వెజిటబుల్సే ఎక్కువగా వేసుకుని చేసుకునే రెసిపీ అనమాట అందుకని ఇవి రెండు కూడా క్లబ్ చేసి యాక్చువల్లీ ఇవాళ మనం చూసాము ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే దోశ చేసుకున్నప్పుడు కార్బ్స్ అండ్ ప్రోటీన్ కాంబినేషనే మనకు తెలిసిందే సో చక్కగా ఫిల్లింగ్గా ఉండడానికి మనం వెజిటబుల్స్ అన్నీ కూడా వేసుకున్నాం సో వెజిటబుల్స్ నుంచి వచ్చే ఫైబర్ వెజిటబుల్స్ నుంచి వచ్చే వైటమిన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి ఎర్లీ మార్నింగ్ ఇవన్నీ కూడా మనకి చాలా అవసరం అండ్ జుక్ని మనకు తెలిసిందే లో క్యాలరీ కాకపోతే మంచి ఫైబర్ మంచి వాటర్ కంటెంట్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి విటమిన్ సి రిచ్ కూడా అలాగే క్యాప్సికమ్ కూడా వైటమిన్ సి రిచ్ అండ్ మోడరేట్ క్యాలరీస్ సో ఓవరాల్గా మనకి ఏదైతే ఆరిగానో గార్లెక్ ఇవన్నీ వేసుకున్నామో చాలా మంచి హెల్త్ బెనిఫిట్స్ మెడిసిన్ వ్యాల్యూ కూడా యాడ్ చేసే రెసిపీకి సో ఓవరాల్గా మనకి క్యాలరీస్ చాలా లైట్గా ఉంటూనే లాడ్ ఆఫ్ వైటమిన్స్ అండ్ ఫైబర్ మనం మీట్ అవ్వగలిగాము ఎస్పెషల్లీ బ్రేక్ఫాస్ట్ టైంలో అండ్ దోశ తినేటప్పుడు మామూలుగా మనం చెప్తూ ఉంటాం కదా సింపుల్ కార్బోహైడ్రేట్స్ కాదు కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ తినాలి ఎర్లీ మార్నింగ్లో అనేసి సో ఈ కాంబినేషన్ వల్ల డెఫినెట్లీ మనకి ఏదైతే గ్లైసమిక్ ఇండెక్స్ ఉంటుందో అది తక్కువ అయిపోయి చక్కగా డయాబెటిక్ ఫ్రెండ్లీ కూడా అవుతుంది అండ్ కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ కూడా చాలా బాగా వచ్చు అంటే ఫైబర్ కూడా మనకి చాలా బాగా ఇంక్లూడ్ అయింది అనమాట సో ఒక పర్ఫెక్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ మనకి ఇది అండ్ సెకండ్ రెసిపీ సింధి కడి సో పెరుగు లేకుండా లాట్ ఆఫ్ వెజిటబుల్స్ వేసి చేసుకునేది అనమాట సో అందుకని వెజిటబుల్స్ ఎవరైతే తక్కువగా తింటూ ఉంటారో ఇలా కనుక ప్లాన్ చేసి తీసుకున్నారు అంటే డెఫినెట్లీ చాలా మంచిది సో ఒక్కొక్క కలర్ వెజిటబుల్స్ మనం యాడ్ చేసాము సో లాట్ ఆఫ్ క్యాలరీస్ అన్నీ కూడా మోడరేట్గానే వస్తూ మనకి లాట్ ఆఫ్ వైటమిన్స్ లాట్ ఆఫ్ ఫైబర్ మనకి చక్కగా ఇంక్లూడ్ అయినాయి ఎస్పెషలీ మనకి వైటమిన్ సి అంటే ఇప్పుడు మనకి బంగాళదుంప తర్వాత డ్రామ్ స్టిక్స్ వీటన్నిటి నుంచి వైటమిన్ సి బాగా వస్తుంది ఫైబర్ కూడా వీటన్నిటిలో కూడా బాగా ఉంటుంది కాబట్టి మనకి శనగపిండి నుంచి ప్రోటీన్స్ కూడా యాడ్ అయిపోయింది సో ఒక ప్రోటీన్ అండ్ ఫైబర్ కాంబినేషన్లో మనకి రెడీ అయిపోయింది సో లంచ్ టైంలో కూడా ఒకటి తిన్నా కూడా పర్ఫెక్ట్గా మనకి న్యూట్రిషన్ వాల్యూ ఉండేలాగా ఇది అనమాట రెసిపీ యా వావ్ సో ఎస్ బోల్డ్ అంత న్యూట్రిషన్ ఉంది అండ్ చాలా సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు రెండింటిని కూడా ఇన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా చాలా త్వరగా అయిపోయాయి రెసిపీస్ సో మీరు కూడా డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి ఓకే వ్యూర్ సో చక్కగా దోశ ర్యాప్ అండ్ సింధి కడి డెఫినెట్గా ట్రై చేస్తూ ఉండండి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ మీట్ అవుదాం మరో రెండు హెల్దీ అండ్ టేస్టీ రెసిపీస్తో అంటిల్ దెన్ బాయ్